На этот раз наша вторая выставка в центре Ярата посвящена искусству в цифровом пространстве, но не в своем техническом проявлении, а, а в плане человеческого опыта в интернете. Интернет сейчас стал всепоглощающей системой, и очень многие художники базируют свою практику на этом, как они используют интернет как и медиа, и точно так же, как и суть их работ. На этой выставке представлены разные портреты. Портреты вымышленных персонажей или реальных персонажей, которые относятся либо к художникам самим, либо к каким-то насущным проблемам, которые они через эти персонажи изображают. И очень часто эти персонажи берут на себя роль распространение этих информа этой информации, этих взглядов. И, и вот здесь как раз разные темы обсуждаются. Центральной частью э, выставки является проект Пьера Юга и Филиппа Парено, который начался в 2000 году, э, когда два французских художника купили права на, э, э, на японскую мультяшку. Э, это японская манга, персонажи с комиксов, которые они назвали Ан Ли и начали раздавать ее своим друзьям-художникам и приглашать их сделать с ней проекты разные. И это был один из первых разов, когда эм, манга, когда мультяшка в таком плане была использована, так скажем, в высоком искусстве. Our body of artworks, Columbine Library, um, was produced in 2014, and it consists of um, multiple sculptures um, on the wall, uh, portraits, and two videos. Um, it came together um, after an interest in exploring um, my memory of the Columbine Massacre in 1999 and um, trying to understand um, how I registered such a trauma. I think in my artworks I'm usually dealing with some sort of self-portraiture um, and in this body of works I'm relating to Joan which um, is a character from um, a short-lived MTV animation, Clone High, and Gaz from another TV show, um, Invader Zim. So I was living in Portland, Oregon about four or five years ago and I was reading the newspaper and I discovered that there existed a jail just outside of, uh, just outside of Portland and ten years prior they had built the jail and then just before completing it and after um, furnishing it and wiring it with uh, a security system they lost funding and uh, so it was abandoned in a sense, but it never was able to house prisoners. And basically, um, when I read about it, I decided I wanted to create a new body of work to install there and to create eventually a website for um, documentation of the work and then to film a short video as well. My name is Michael Connor. I'm co-curator of this exhibition, and um, I'm here from New York City, where I'm artistic director of Rhizome and a visiting professor at NYU. For me, the Heart is a Lonely Hunter is a exhibition really about um, it brings together artists that are exploring lived experience, um, lived realities in relation to sort of the broader structure of the internet. So it's a show that deals with topics about art and the internet, but it's not a high-tech show. It's a show um, that really thinks about um, the encounter with the internet as a place where we find images and characters and form attachments with them. 
The show centers around Pierre Huyg and Philippe Perino's uh, 1999 to 2003 project No Ghost, Just a Shell, for which they purchased a, a character named, named Anne Lee and offered her up for other artists um, to make their own works. So we're showing two of the videos from that cycle by Huyg, um, one of which in particular um, really speaks to the theme of whether characters that we see on screen can be thought of as having agency and what kind of empathy we can feel with them and how we might work out aspects of ourselves through these relationships. Одна из ваших работ – это новая работа Ханны Блэк, которую она сделала специально для Ярата. Она посвящена бодибилдингистам в, плане, в том плане, что художница исследует значение внешнего вида мужчин для их жизни. И как раз в этом спорте внешний вид имеет главенственную роль. И она сравнивает это с пустыми зданиями. Когда город расширяется, строится очень много зданий, и очень часто они оставляются, остаются незаселенными. И вот как раз ветер блуждающих в этих зданиях похож на ветер блуждающих в людях, которые слишком, так скажем, зациклены на своей внешности. 